欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨紫又一好消息官宣，又有新剧强势来袭，充豪华演员阵容追定了。在演艺圈里，如果说到谁的作品更受欢迎呢？这个问题确实很难回答，毕竟新加入的一些演员，或许凭借某部作品中的一个角色，让他在演艺圈里有了很好的突破。从而让更多观众们对这部作品的喜欢。说到在演艺圈里已有稳固的基础演员，他们参与的影视作品更容易引起我们的注意。我们说到这位演员杨紫，在里的熟知度，包括参与的影视作品，观众们特别清楚，观众们非常喜欢他参与的作品。杨紫是里出演影视作品资源特别丰富的演员之一。有些还没有播出的一些剧本，已经把话题推上了热搜。比如，他参与主演电视剧《余生》，请多指教。这部作品已经把观众们的期待值一下子拉满了。此部作品一直没有跟观众们见面。参与这部作品的另外一位演员被认定为顶流明星，他就是肖战。杨紫与李这位顶流男星共同参与这部作品。已经成为了一部特别火的题材。此次杨紫又有一个好消息官宣，这样一个好消息，观众们迫切想要了解这部作品是什么，还有参与此部作品的演员。杨紫带来的剧本被认为是一部都市情感剧，涉及到的题材跟心理师有着非常大的。此部作品也有着喋喋不休的话题，就是女心理师。这部作品牵扯出来的一些故事情节，围绕着杨子扮演的一位心理师，他面对困境，也遇到过情绪低落。杨子扮演的这位心理师，在与闺蜜在外就餐时，从而认识了傅家辉和钱开义。此次重点谈到钱开义，被认为这部作品的男主角。说到钱开义扮演者景柏然，观众们面对这样一个演员阵容。在内心深处想到了什么，或许就会让你想到这样的演员阵容是相当豪华。无论是说到杨紫，还是参与这部作品的男主角景柏然，在演艺圈里拥有的实力，用两个字来形容，就是顶流，是顶流演员。杨紫和景柏然共同参与这部都市情感剧《女心理师》，观众们看到这样一个演员阵容。已经被演员阵容吊足了胃口，在你心中就会想到，冲着豪华的演员阵容，一定要追看这部作品。此次杨紫携带的这部新剧本，也会让你想到这样的演员阵容，并不会逊色杨紫参与的余生，请多指教。你们认为呢？女心理师处于拍摄阶段，也会给我们带来更多新消息，比如说作品的杀青。里有实力的演员，不愁在演艺圈里的资源。杨紫参与主演情感剧《余生》，请多指教。迟迟未有播出，我们已经又看到他的一部新剧本强势来袭。此次杨紫带来这部新剧本是《女心理师》，看到这部作品的演员阵容，就会让你们想到这部作品的演员阵容相当豪华。此部作品被认为收视率相当稳了。更是被认为双重保障，这样一部作品又是非常值得你们追看。肖战在娱乐圈打了一场漂亮的翻身仗，最近参加米兰时装周，明星们真是大放异彩。但有明星妆容不合适，造型不合适而备受诟病，而肖战这张脸一站那就是争光了。肖战以超强的粉丝团占据了微博影响力第一名，他的超话还在微博爆了，第一次见有人超话可以爆的。让我们一起了解一下以雕塑般的外貌、演技、歌唱实力以及各种电影、电视剧、节目中活跃的中国演员肖战，看看他的近况和一些引发争议的事件吧。童年。肖战， 1991年出生于中国重庆，是一个中产家庭的儿子，长得很像母亲。而他的母亲正拥有出众的外貌，所以从小就会被劝告当童星，长得很帅。
不仅如此，从小小提琴、钢琴等都特别拿手，受到非常好的教育。绘画也很有天赋，学生时期在各种文艺大赛中获奖。同时，他在在音乐、唱歌、炼丹、学习绘画等各个方面都很出色，是人们常说的别人家的孩子。他在大二的时候把职业定位为商业设计师。和朋友一起创立了设计公司，以设计师的身份活动。在事业当方面，为他提供咨询的教授对他的外貌和才能给予了很高的评价，所以他也支持肖战成为艺人。他才尝试性的参加了选秀节目。他参加了从2015年6月到次年2月播出的选秀节目《年轻派少年》，以名列前茅的成绩参加了节目。最后以 X 旧少年团的名字出道，然后通过以爱豆为主选角的电视剧《出城城学员》首次作为演员出道。人生之作，首次以演员身份出道后，在多部作品中担任配角的他遇到了人生的主角作品，就是和王一博一起出演的电视剧《陈情令》。这部电视剧被选为在韩国 OTTV 上看的最多的中国电视剧，在韩国国内成为了热门话题。通过《陈情令》，肖战不仅在中国，在韩国国内也有了庞大的粉丝团，瞬间跻身超级明星行列。前面说过的电视剧《陈情令》虽然掀起了超高人气，但也引发了很多争议。这部电视剧是根据网络小说改编的。因为原著网络小说包含了 BL 元素 ，BL 是 Boys Love 的简称，意味男性之间的爱情故事。中国电视剧审查水平很高，之后其他 BL 元素的作品很多都没有通过。问题是 BL 文化 ，BL 文化有一种把自己喜欢的演员变成粉丝享受的文化，将出演《陈情令》的肖战和王一博作为真实的。CP 来追星的粉丝开始充斥全人群，因为充斥着这种大尺度的 XX 粉丝，他的粉丝俱乐部开始兴起。于是， 2020年2月27日发生所谓的227敖三事件。敖三是一个大型网站，拥有超过500万部来自世界各地的小说、漫画等作品。通过这个网站。BL Fanpick 建立了并进行了交流，他的粉丝俱乐部向中国当局提出了禁止 A 尔登陆中国的要求，当局接受了这一要求。敖三网站在中国境内的所有 IP 都将被封锁。于是，中国国内喜欢 BL 文化的人们在猛烈抨击肖战粉丝俱乐部的同时，开始对其进行网络暴力和抵制运动。抵制活动使他在六个广告代言人中被替换下场，原定播出的电视剧被无限期推迟。尽管如此，他的所属公司并没有对恶意留言者采取积极的措施，但是随着程度的加深，最终还是对数百名恶意留言者进行了刑事起诉。之后，他的粉丝俱乐部成为了演艺界争议的中心，为了起到自我净化的作用。他进行了捐赠活动和公益性活动，事件就此告一段落。虽然肖战的粉丝团因为两百二十七敖三事件变得更加牢固，但讽刺的是，粉丝们对他的执着却越来越严重。因为很多私生犯以粉丝的名义做出过过分的行为，他的私生犯们经常乘坐他的日程安排车辆，并掌握他酒店房间的密码。他还入侵了他的智能手机，获取了他的日程安排，还收买了经纪人，购买了他的偷拍照片。他很喜爱猫，平时经常在 S N S 上介绍自己养的猫。此外，他还带头参加了许多公益活动。他也以一个没有绯闻的演员而闻名，平时被同事、演员和导演、工作人员们称赞为人品好的演员。在中国也被称为为坚实正直的青年。目前，肖战杀青的作品正在陆续等待。2023年，他的优秀作品也将在韩国公开，一起期待下吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。
，祝您生活愉快，充满活力。